tijd geleden kreeg ik een burn-out. Ik was geveld door stress. Het gaat nu weer goed met me. Maar om me heen zie ik heel wat mensen worstelen met overspannenheid en depressie. Weten we in het Westen wel genoeg over de werking van onze geest? Daarom ga ik op reis naar landen waar ze hier veel minder last van lijken te hebben. Op zoek naar nieuwe oplossingen voor problemen van de geest. Dit land kennen we vooral van de stickertjes Made in Taiwan. Taiwan is net zo groot als Nederland, maar heeft met 28 miljoen inwoners een veel hogere bevolkingsdichtheid. Een paar jaar geleden was ik hier voor werk en raakte ik bevriend met Shubra. Nu onderzoeken we samen hoe Taiwanezen het moderne, stressvolle bestaan de baas blijven. This one seat in the middle is the Mazu. And Mazu is also one of the most important gods in Taiwan. And we even have like a lovely icons of her. Like she says thank you. How many times? Three times. Wat me in ieder geval gelijk opvalt, hoe druk het hier ook is, de mensen lijken echt rust uit te stralen. Zou het te maken hebben met het overal aanwezige spirituele leven? De ouders van Shubra nodigen me uit om samen thee te drinken. Dat is hier een teken van vriendschap. Ik wil gelijk in gesprek gaan, maar volgens goed Taiwanese gebruik moet er eerst een klein ritueel gedaan worden. So you're giving tea to the god now? Yes. Okay. <laughs> well, this is when I was a kid. I think it's about 10 years old. And I first time I joined a, a, a kid a retreat, like a Buddhist, Buddhism retreat for kids, meditation camp. It's the first time that I feel really relaxed among people. Because when I was a kid in the school, I always feel frustrated sometimes, like how to get to know the social norms. So I always feel like bewildered, perplexed. That for the very first time, I feel like, oh, people can be really nice to me. And the interaction between, uh, you know, friends and, you know, all this, peer group in the in the in the camp can be just so simple and just all you know very positive things. And from that on I think gradually gradually I find my way to get along with people and find my way to present myself. Jesu 
Like his back is all red because the water doing massage on his back, and then like his tea is flowing. What like is chi? Chi. Chi? Yeah, it's like um, you know you you have that energy, life energy of chi. And so by doing with the water spa to circulate the whole chi. Shall we go together? Ah, no, 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 because I'm shy, I'm Taiwanese, you know. But maybe my father, he can go with you, yeah. and I can film, with, film for you if you want. Oh, oh okay, yes, <laughs> I will try, I like to try. Deze natuurlijke spa lijkt een echte get-together te zijn van yogis, chi-meesters, masseurs en aanverwanten. Het lijkt me ideaal om zo voor het werk de dag te beginnen. En ik kan me eigenlijk wel voorstellen dat dit heel goed is voor je gemoedstoestand. Niet alleen bij de waterval, maar overal in de parken van Taipei zien we mensen Tai Chi en Chi Kung doen. Meditatieve bewegingsoefeningen die Chi opwekken. Het concept Chi vind ik moeilijk te vatten. Er is geen westers begrip wat in de buurt komt. De broer van Shubra probeert het me uit te leggen. We zijn in de uh,神要内练,精神要内练,气要鼓荡。Om te onderzoeken wat er fysiek mogelijk is als je je chi veel traint, gaan we naar een van de bekendste chi meesters van de stad. Nice to meet you. <laughs> I, I feel this pulsation mm -hmm. and it's getting uh, warm around the spot. Mm -hmm. I thought that was your heartbeat. That you were doing this in here. No, that's cheap. Oh, but did he do it? Oh, okay, no, I probably won't. I can't do it. No. No, I'm sorry. It feels yeah. different. <laughs> yeah, sure. I'm not a chi master. Today, I'm going to learn how to train the body. Because before, 男生到了一定年纪
De mannen bereiden zich voor op de zogenaamde Iron Crotch oefening. Een manier van chi verzamelen in het mannelijk geslachtsdeel, zodat die extreem sterk wordt. But how, how do they tie it to the penis? Just by rope. The rope is around like the beginning or something? Do you want to see? Yes. Oh my god. Oh, okay. Oh, okay. <laughs> okay. Well, <laughs> en dan nog een schepje erbovenop. Een act, speciaal voor ons georganiseerd. Met Pimo een auto trekken. Deze circusachtige show devalueert wellicht de serieuze boodschap van chi beoefening. Want de bovennatuurlijke krachten en de chi, of energie zoals wij het misschien zouden noemen, die ik uit de vingers van de chi-meester voelde, duidde wel degelijk op iets wezenlijks. Het uitbalanceren van chi is hier dan ook een integraal onderdeel van de gezondheidszorg. Zoals in het stadsziekenhuis, waar je kan kiezen welke behandeling het beste bij je past. So if you go inside, you probably can see, like you can choose whether you want to go for the Chinese medicine or Western medicine. De meeste Taiwanese komen oorspronkelijk uit China en hebben een traditionele medische kennis meegenomen gebaseerd op duizenden jaren onderzoek en traditie. Have you suffered from any other kind of disease before? Um, I one time had a burnout. Okay. So you you normally go to Chinese clinic, not like Western clinic? Yeah, I used to choose Chinese doctor and it's like lifelong friend and that we chat about all kind of topic and he will like uh, for a long term he will see how my life changed, how my body situation changed and he will adjust it slightly. You have stress? Work stress, yes. Oh, yeah. Too many work. Huh? Can I see your tongue? Okay. Oh, I have to check your pulse. Okay. Pulse too deep. Too deep? Yeah, that means your your in is too low, and yang is too high. And how is my chi? Chi not strong. <laughs> too much adrenaline. <laughs> Okay, would you press it over there? Yes. Okay, you can... Uh, you're sure the first, huh? Okay. I think it's a bit out of focus, how to do it. I don't know how to do it. Put it oh, on yeah. Auto, yeah. Yeah, put it on auto. Mm -hmm. Ah! Ah! <laughs> 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 oh. Wow, so the electric... Dingus. Ha! 
<laughs> you mean? Uh, I mean. Uh, no, don't touch this it. This one. I just want to. This one is. A I just thought I was going to interview him. <laughs> okay. Yes. I can move. Move your shoulder. Better. Yes. And move, okay. and no. <laughs> I think for Western medicine, as far as I understand, maybe I should I should film you yeah, when okay. I'm asking. Yeah. I think uh, in in Western medicine, it's more like em they emphasize the symptom. Yeah, like uh, if you had a headache, and okay, fine, give you a pill to heal your headache. But in Chinese land, we have a uh, say like when you have a headache, you have to heal your feet. You know, because we see the body more in an integrated unit. The, and when I have mental problem? Yeah, we can put on some needle on here, on here. Which one is the this, one for this, stress? This one. Okay. Yeah, we, we can also put on here too. The behandeling van de dokter helpt bij het verlichten van de pijn in mijn schouder. Mijn stress is niet gelijk weg, maar dat is ook niet realistisch na maar één behandeling. De Chinese gezondheidsfilosofie gaat namelijk uit van een totaalpakket. A manier van leven. Even this is a small point on the feet. If you follow the rule, you will like go this way. It's a bit difficult to see from here, but well, it can connect to you know to your head. I should check my head. It's more clear. The basis is a complex system of energy bands, ook wel meridianen genoemd. De verbindingslijnen in je lichaam. Je eigen lichaam goed te leren kennen om zo gezond te blijven in plaats van als het fout gaat pas te genezen. En daar horen ook al deze kruiden en dit voedsel bij. Hier hebben ze blijkbaar al heel lang het concept superfoods in het dagelijkse leven geïntegreerd. You can buy food, but you can also buy medicine here. Yeah, because in Chinese medicine, food is medicine, medicine is food. And you are what you eat. Oh, it works like that. So you can eat yourself healthy. Yes. That's, that's how it works. So like in winter, we may eat something more warm to keep your body heat up. So medicine is not to make yourself better, but to keep yourself healthy. Yeah. But yeah, these mushrooms, mm -hmm. where, what is, how is it good for your health? Mushroom? Well, I, I know some people will use this for your stomach. Yeah, so just. Like every person will look for is some like suitable for food. I think in modern time it's more difficult of course because we don't grow our own food anymore. I think in, in the past people have that wisdom, uh -huh. you know, to really taste the food and feel its quality and that use it at the right timing. So we've lost that. Hey, here's a modern pharmacy. Yeah. Just the one and only. The one and only. <laughs> in the middle of all this. I want to ask him something. Can okay. we go inside? Sure. Western medicine or Chinese medicine? Which one is better to keep healthy? Oh, both are okay. Both have their benefits. If you want to keep it for long, you can use the drugs to treat it. If you have a severe condition or a more severe condition, we use the drugs to treat it faster. This is for you. 很重要啊，对你的身体是不是真的有帮助？有帮助啊，但是就是不会那么厉害，不会那么呃，可以说比较比较温呐，啊，那个西药比较寒，西药很多人吃了都是抑制病而已，没有确实真正的治疗病，所
like if you consequently feel tired or like lack of chi, and imagine that you can't always you, you can you always can't have enough energy to do something. Of course, you get depressed and frustrated in life. Yeah. So if you can use food, you know the simplest way, and that to keep your chi running and your body healthy, and of course your mind will feel more cozy. Mm -hmm. <laughs> cozy. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Een paar jaar geleden nodigde Shubra me hier uit voor een documentaire festival. Ondertussen heeft ze haar baan bij de Taiwanese televisie opgezegd... ...omdat ze een andere manier van leven wilde nastreven. So, what was it in, in the modern life that you didn't like? I think it's the dependency. That which makes you feel that you have to compromise with many things that you don't feel right about. I think that for the, in the past, like people build their own house and grow their own food, and you know, actually has more authority over themselves. And I just feel so free and so rich in a sense. When I don't have any income, I feel rich. Shubra is in the bergen gaan wonen. Ze verdient wat geld als freelance vertaler. Maar besteedt haar meeste tijd aan het verbouwen van haar eigen voedsel. Mm, this is basil. Zo probeert ze echt te leven naar de filosofie van de traditionele Chinese gezondheidsleer. Well, anyway, just all kind of herbs. I can eat it, yeah? Yeah, yeah, you can eat it. Organic. <laughs> But did you put on your? Oh, I'm worried about your feet. You were worried about snakes? No, but it's okay. I work, work in the front, so snake will bite me first. <laughs> In the office, if you have a job to do, you always try to get it done as fast as possible, as perfect as possible. But when when I like first use this attitude to treat the garden, it actually gave me a lot of, uh, you can say, uh, stress because you really can't control the weather, and you really can't control the plant because you know they don't get pet from you and they just grow at their own pace. So it really kind of changed my hot tempered or like, you know, I, like the way I wish things to get done very quick. Yeah, and more relaxed, I think. Different. Different from city water? Yeah. Tap water. From tap water, yeah. Here we have your husband. Yeah. Hello. Hello. <laughs> you guys want tea? Yes, please. Can we have some tea? Okay. Pour. Pour tea. Hibiscus. Because mm -hmm. if we drink too much tea, yeah. we won't be sleeping. Yeah. yeah. Oh, okay. Especially yes. the poor. Sometimes yes. we. Sometimes just. <laughs> Up all night. Yeah, really. <laughs> You're high on tea. Yeah, I mean, yeah. sometimes not so bad, you know. Yeah. Make the make use of the time. Yeah, yeah. <laughs> while we sing, we sing, and while we drink, we drink. Let's just enjoy the present moment. In the natuur vind ik het niet echt moeilijk om tot rust te komen. Maar hoe die rust te bewaren in de stad, te midden van werkstress en overbevolking. Shubra kent een bedrijf waarvan alles wordt gedaan om stresslevels van werknemers laag te houden. Hallo, Hallo iedereen. Conference room. And uh, we have a massage chair. 
so my activity should be a point. Massage chair for people, for our co-worker to relax. It's very nice. Did you need anyone else in your company? <laughs> Are you professional mas masseur? Uh, actually, uh, our boss uh, teach all our employees to learn this uh, massage and then can help others. I'm not sure do you notice that we have the music playing all the time. I did notice. Yeah. So I think our boss uh, think is how people really their mind. Mm. Yeah. Not bad now. Very good. 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 Very 保持心情愉快啊，待遇还不错。Dit bedrijf lijkt bijna te mooi om waar te zijn. De werknemers verbouwen zelf groenten op het dak voor de gezamenlijke warme lunch. Daarnaast maken ze ook hun eigen meubels en zeep. Is een mes like some kind of hoax? Gaan ze samen wandelen in de bergen? Hiking. En kan men er fitnessen? Here's a napping room. People can take a nap after lunch. That's perfect. Werkelijk een sprookje made in Taiwan. Hi. Nu worden natuurlijk lang niet alle bedrijven in Taiwan zo gerund, maar de mensen hebben hier wel hun eigen manier om van jongs af aan met de weerbarstigheid van het leven om te leren gaan. 快到了，对，快要到那个地址。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。不好意思，路上交通比较忙。阿弥陀佛，阿弥陀佛。What's the name of the Buddha? Toen ik zelf een burn-out had, begon ik ook met mediteren. De geest is altijd druk, maar hoe vaker je oefent, hoe minder gedachten er uiteindelijk zijn. Als een rivier die troebel is, waarin na verloop van tijd het zand naar beneden zakt. Do you never have arguments in your family? Yo 所以你现在都不会有什么负面的想法，也不会觉得你姐姐很讨厌这样。嗯，当然还是有一点点，对，吵架的时候还是有一点点，可是不会就是很讨厌她啦，不会为了小事情去跟她吵架，对，就这样。Jammer genoeg ben ik mijn meditatiediscipline kwijtgeraakt. Shubra mediteert wel dagelijks, twee keer een half uur. We gaan kijken wat het effect van meditatie is op onze hersenen, door ze met elkaar te vergelijken. Welcome to uh, Brain Research Center, National Yangming University in Taiwan. 
Hier in het Brain Center doen ze onderzoek naar de effecten van meditatie op de stresslevels van het brein. Ja, hier. Ja. That small little bit. Yeah, very small. So that is where our stress resides. Yeah, very very small spark, but it's very important. Uh, oh, we can say center, core center of uh, fear processing or anxiety processing. Hello, Sunny. Please press yellow button. In de MRI scan worden de hersenen van Shubra en mij aan stressimpulsen blootgesteld. Er wordt gekeken naar hoe onze amygdala daarop reageert. Dat is het deel van onze hersenen waar angst en stress verwerkt wordt. This is my brain. Oh, and this is your, yours. Oh, this is my brain. <laughs> this is yours, not so worse. <laughs> I don't look too good. <laughs> het resultaat van de scan is opgedeeld in bewuste stressreacties en reacties van het onbewuste brein. So, in this case, conscious fear. Subra's amygdala was reduced activity. Subra uh, faced stress with lower amygdala reactivity because of meditation, right? So where do you see that my brain has more uh, anxiety levels? Yeah, here. We use the circle. Oh, okay. Yeah, circle here. So overall, am I an anxious person? Uh, actually, I was supposed Supra is relative more anxious person than Sunny. Really? Yeah. In unconsciously. Mm. So maybe uh, in this way, Supra need, needs meditation to smooth, smooth her nerve <laughs> system. Ja. Yeah. Ja. Yeah. <laughs> Wat blijkt? Shubra heeft meer aanleg voor stress en angst, maar ervaart dat momenteel minder door meditatie. Terwijl ik er juist niet zoveel aanleg voor heb, maar wel meer stress voel in het dagelijkse leven. What did you think of the results? I think that's really interesting. Because I, I, I already forgot I was an anxious person before. That's true. But through all these years, I, I already forgot. I, I once tried that hard to find peace. And I take it for granted now. Het positieve resultaat van meditatie op Shubra's hersenen is voor mij een wake-up call. Ik moet ook weer dagelijks gaan mediteren. Want juist als je denkt, ik heb het te druk, ik heb geen tijd voor meditatie, dan is het dus nodig. Het moderne leven en spiritualiteit zijn in Taiwan op een hele natuurlijke manier vervlochten. Zodat er in deze drukke samenleving regelmatig rustmomenten gecreëerd worden. Het lijkt me daarom hier wat gemakkelijker een dagelijkse spirituele discipline vol te houden. Ook rituelen voor de goden zijn een dagelijks onderdeel van het leven. Niet alleen in tempels. Op straat verbranden mensen een soort nepgeld. Nah,在烧金子的时候也会感觉到整个心情会比较平顺。我画生命，它也可能会需要用到一些买一些什么，呃，他们可能会想要买一些吃的啊，或用的，他们也可以用我们烧的，或者他们想要穿的一些衣服
do you think here in Taiwan people go to see a psychologist for their mental problems and stress? Mm -hmm. I don't really know anyone who do that. No? No. What do people do then for their... to get relief? Well, some people may do exercise. I think some people may just visit a fortune teller. If you want marriage, you can go for the girl responsible for marriage. Oh, okay. If you want babies, you can go for a girl that will take care of babies. And if you want to succeed in the exam, then there's another girl is responsible for intellectuality. These girls, are they all part of which religion? I think it's more folk belief with Taoism and also Buddhism, fusion religion. Oh, okay, so like yeah. you don't have to choose. Yeah, it's, more, it's not a competitive relationship. Like, oh, I have to choose this one and this guy will exclude all the others. <laughs> it's not really like that. It's more like it's in harmony, like there's many, like money, it's all manifestation of this, you know, invisible world and uh, the high, you know, supreme power. De beschermheilige Matsu is een van de belangrijkste goden van Taiwan. Volgens Shubra hebben we geluk. Op zo'n 300 kilometer van de hoofdstad vindt er een grote pelgrimstocht voor haar plaats. I hope we are on time. Yeah, I hope so too. Iedereen is om half drie s'nachts opgestaan en kijkt met spanning uit naar het moment waarop Matsu het startschot geeft. What's happening? I think that Matsu is going to come out right now. Matsu! De godin zit in een draagstoel en ze vertrekt wanneer zij dat wil. Okay. And you are 9,899. So that means almost, when we register, almost 10,000 people are already registered for this pilgrimage. They've left already, yes? Shall we so go? We have to go that way? Yes. Okay. Er is geen vaste route, omdat de deelnemers de godin volgen. En zij kiest haar eigen weg. Via de benen van haar dragers. Onze mede-pelgrims hebben een absurd hoge snelheid. Soms lopen ze wel 100 kilometer op één dag. We zijn in de staart van de pelgrimstocht geraakt. Er zit niks anders op dan onze chauffeur te vragen ons een eind op weg te helpen. Als het licht wordt, vinden we de stoet weer. Ja, ja. Ik word overspoeld door te veel gratis eten en drinken. Bewoners die langs de route wonen, delen met een tomeloos enthousiasme eten uit aan alle mensen die meedoen aan de pelgrimstocht. Ook al ben je met de auto. How do you know where Matsu is? In front. We also can find where Matsu is by GPS. GPS? Yes. Very modern. This is Matsu's place in here. Okay, she's in hospital. Yeah, that hospital. See? Volgers van Matsu kennen een totale toewijding. Ik vraag me af wat zo'n geloofje brengt. 
En dan is er plots een onverwachte beweging in de stoet. Matsu draait zich om en iedereen volgt. This is a miracle moment because Matsu really left the hospital and suddenly she turned her head and went back to the hospital. So it's possible that someone also prayed for her blessings and so she will like go back and to you know take care of everyone. It's very special because it just suddenly make a U-turn. Mijn sceptisch staat me niet toe om echt te geloven dat het beeldje Matsu in de draagstoel de stoep leidt. Het zijn toch gewoon de dragers van het beeldje die de route bepalen? But how do you know it's not the people carrying the oh. boat? You always can keep a skeptical attitude. But I think uh, because when you see the movement, like four people they have to move in the same direction, it's, it's actually not that easy. And I think for these lost devotees, they, for this carrier, they have to like really clean their mind and be sensitive to all this movement. For them, this is also a practice, a ritual too. So I, I believe them actually. Ik had me zo voorgesteld dat we langs zonovergoten pittoreske rijstevelden zouden lopen. De realiteit blijkt anders. We wandelen nu al uren door de stortbuien, langs stadjes en industrieterreinen. Maar ik ben de enige die hier last van lijkt te hebben. How, how do you feel about Macho? I think she is very cool. What's cool about her? Because the activity is very cool because it's sure. It shows the love between Taiwanese. Oké, zo kan je het ook bekijken omdat het zo lang droog is geweest, is de regen nu een zegen. En de onvoorspelbare godin Matsu leert je het leven te accepteren zoals het komt. Ook hier, midden in de ogen schijnlijke chaos, terwijl de half afgebouwde tempel bijkans overstroomt, blijft de sfeer rustig en gemoedelijk. Ik ben geraakt door de onderlinge samenhorigheid en vrijgevigheid. Voor het boeddhisme, de filosofie van Chi en ook deze godin Matsu, hier verborgen in haar draagstoel, geven mensen echt een manier om controledwang los te laten en in het moment aanwezig te zijn. Thank you for watching this video. We hope you liked it. If so, you can watch the next episode here. Or check another recommended series on our channel. And don't forget to subscribe to get updates on new series.